快，快，跟着。林子探秘了，看不清他们，还是把安南放下走的。我们给少佐做个记号。兄弟们，原地休息一下。小二，哎，我去前面侦查。好，大哥，小心点。应该就是去安南的方向，他们应该会在附近留下记号。这个方向，指的应该就是去安南的方向。他们果然要去安南，去往他们的根据地。那他们正好钻进石尾小队长的口袋。住他们的退路。
只要你们说老实话，保证不杀你。大哥，再让我打碎他们两根骨头，看他们嘴还硬不硬。算了吧，我们走。大哥，大哥，应该杀了他们。杜大哥，八路军不杀俘虏，他不杀，我杀。孙姑娘，小偷，现在我们要尽快离开这儿，以后再说吧。离石头峡还有多远？大概二十多公里。那是最后可以消灭他们的地方。他们也许知道后面有追兵，但绝对不会知道我们在前面设了埋伏。所以，那是消灭他们最后的机会。哎，跟上。风停了，这会儿要该好手了。操我的心干嘛？管好你自己得了。谁操你的心了？我这是为大家着想。到时候小鬼子又追上了，怎么办？你以为小鬼子这边就没有能人呢？哼，有能人也没你能啊！你要是觉得你自己能，就让你那窟窿也别闲着，让我歇会儿。哎，你这人怎么听不懂好赖话呀？我夸你呢。左边是石头峡，右边是天使镇。你不想走石头峡？还不确定。可是天使镇有一个中队的鬼子在驻守。如果他们知道了我们经过那里的消息，是啊，现在这两条路都不好走，所以我认为我们要走石头峡。
鬼子不会在这么短的时间内就设下埋伏。相顾，如果那几个中国人打我们埋伏的话，他们不会这么做。他们要做的，就是尽快到达他们的根据地，而不会和我们纠缠，去冒被困的危险。还是小心一点的好。那几个中国人，去传我的命令，让后面的人加快速度。我们一定要在石头下包围他们。在后面跟紧，加快速度，跟上，快点！营长啊，我们到了。好，停尸阵，请进。来，加快速度，快！他说什么？营长，江森说他走不动了，不行了。兄弟，这事儿还得麻烦你。没问题，来抱起来。兄弟，这山路行吗？没问题，披青的，背头牛都行。那走吧。木桥，木桥，你累吗
，怎么一点动静都没有？要是他们走石头峡怎么办？他们可能去了天石镇，可哪有我们一个中队啊？没有准备，人再多也没用。我们要立刻赶到天石镇包围他们。走，走，走，跟上。大哥，怎么了？有情况？一辆汽车，一辆摩托车，是向我们这个方向开过来的。隐蔽。先生，你没听错吧？我们必须抓紧时间。小童，廖大哥，我信你，你肯定不会听错。真让这小子蒙对了。铁柱，你去跟着他们，看他们从什么地方，别暴露。一会儿在这里的巨仙科长见面。好。先跟我们的部队取得联系，然后再包围镇子。他们应该停留不会太久，应该已经在路上了。我带人，争取在镇中把他们包围。你可去找木村中佐，包围镇子。
的人跟进我。
九王，九王，九王，九王，九王，九王，九王。九王，九王，九王，九王，九王，九王，九王，你他娘的给我醒醒！九王，九王。王小松同志，今年十八岁。从他十五岁参军开始，到现在，三年的时间，他曾一名听到枪炮声还会吓得尿裤子的半大小伙子，成长为一名坚定勇敢的八路军战士。今天，他为了掩护我们所有人。献出了自己年轻的生命，王小松同志是我们的战友，他更是我们所有人永远的兄弟和朋友，我们要记住他。兄弟，我杜大鹏是个粗人。也不会说啥。不过有一点你可以放心，我会好好跟着大哥，一起打鬼子。这个仇一定替你报了小王，你生前一直想看廖大哥的针，廖大哥都没给你看，别怪廖大哥
，减轻。经理，经理，经理。那就等把鬼子赶出中国，俺再去接俺娘。好啊，好样的！等完成这次任务，一定让你回去接你娘。真的，营长，我保证。嗯。<笑>这里发现线索，那个美国人活不了多久了。他们今天下午一定会渡河。黑手队长，嘿，你带着冲锋枪队，封锁码头，扣押所有船只，不得放过一船一人。嘿，陆版的高桥新一小队会增援你们。你给我留下几个冲锋枪手。嘿我怎么不走了？北岛好像在这里消失了。他吃什么东西了吗？没有，别人给他东西，他不会吃的。
，王营长怎么样了？船，船怎么了？船，船都让鬼子给拖走了。全是鬼子，来不及了，现在没有别的办法了。小红，那就不用走。是翻译一下，让他等着，看我砍菜果。Bruce, it's me. Yeah. We can make you healed. OK, OK. 哎，行动，好，走。Let's go. 我们分头行动。第二组，跟我来。走
报告少佐，前面没有路了，是死路，只找到这个。看来我们又上当了。逃方向，走！在那边，走，冲！过来！过来！来！
真他娘的痛快！砍柴官，砍柴官！等你的伤好了，还有更厉害的呢。大鹏 said he will show you more powerful after you healed. Bruce, Bruce.